Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu gostaria de abrir a palestra ou bate-papo, não vou nem chamar de palestra, porque vai ser um bate-papo bem diferente sobre a era digital, usando os recursos de forma eficaz. Eu estou gravando esse vídeo especialmente para o COIMID, que é o Congresso Internacional de Mídias Digitais, que está sendo organizado por Erika Piegas que é uma pessoa que reuniu pessoas muito bacanas e eu me sinto muito honrado de estar nesse quadro de palestrantes. Eu queria contar primeiro uma história. Onde é que eu estou gravando esse vídeo? Eu estou gravando esse vídeo na Praça Ecológica da Dona Mineco Hirayokabe, que é minha mãe. E ela cuida dessa praça há 15 anos aqui em Salvador. Então esse primeiro vídeo de vários que eu vou gravar para compor esse bate-papo, essa palestra sobre era digital usando os recursos de forma eficaz, o primeiro deles vai ser aqui na praça e eu vou descer aqui enquanto a gente conversa. Bom, primeiro, eu queria comentar com vocês... Espera que ficou escuro aqui. Eu queria conversar com vocês sobre o que são recursos. O que são recursos para vocês? Se você procurar no Google, você vai encontrar uma definição do Wikipedia, que recursos são meios viáveis para conseguir um objetivo. Mas também você vê riqueza, dinheiro e créditos. Então a gente pode ver que a definição do Wikipedia, eu não acho que está completa. Por quê? Porque está focando nos recursos como meios econômicos para conseguir alguma coisa. Mas, por exemplo, eu tenho um objetivo que é gravar esse vídeo para a Erika Viegas, para o Coimid. E o recurso que eu tenho é a minha Handycam. Um, eu estou usando aqui para dar essa extensão um pau de selfie. E ela segura muito bem a minha câmera, a Handycam. Então esse é o recurso que eu tenho. E outro recurso é esse lugar bacana que eu vim gravar esse vídeo para vocês. Então, recurso, segundo o Wikipedia, ele está muito focado no econômico. Mas eu queria conversar com vocês também sobre um livro chamado O Mito da Ideia. Infelizmente não tem em português, então você só vai encontrar em inglês The Myth of Idea, do Newton Campos, que é um professor da GV e da Business School de Madrid, e que ele quebra o modelo tradicional do empreendedorismo, onde a gente acha que a ideia é o valor principal. O Newton Campos, ele coloca que o principal é você saber usar bem os recursos que tem. E recursos, ele divide em dois tipos, os econômicos, mas também tem os recursos sociais. E quais são esses recursos sociais? São as suas conexões, os seus contatos, são as suas experiências profissionais e pessoais, as suas habilidades, soft skills, como liderança, motivação, resiliência, as, as competências técnicas, como matemática, português, marketing digital também, habilidade de gravar vídeos como esse. E então você tem esse capital, esses, esses recursos sociais. Então, agora voltando ao tema do CoinMid. Era digital, usando recursos de forma eficaz. Então acho que uma das coisas que eu queria propor para esse início de conversa é que a gente pense, quais são os recursos que eu tenho hoje? Porque quando a gente fala era digital, a gente fica imaginando ter um bom site, um site que apareça no Google, que seja fácil de gerenciar, ter uma página no Facebook, saber utilizar as redes, o Facebook para gerar negócios, mas também tem o um LinkedIn, o LinkedIn é a ferramenta que para ser franco, eu gosto mais de usar o LinkedIn do que o Facebook. Eu tenho hoje mais de 7 mil contatos e eu fiquei surpreso. com Eu gravei um vídeo, uma videoaula, com dicas de como fazer networking no LinkedIn. E aí eu obtive mais de 400 comentários no grupo Você S.A., que é um grupo muito importante lá no LinkedIn de negócios. Então, pessoal, esse bate-papo, que eu vou continuar em outros lugares também, Vou gravar mais alguns vídeos aqui na Praça Ecológica. Eu quero que a gente pense nisso. Afinal de contas, os recursos são os, são os meios que eu tenho para atingir o meu objetivo. E eu quero colocar outra pergunta para vocês. Quais são os seus objetivos? Esse é um dilema também. Porque, muita, porque muitas vezes a gente tem um objetivo que a gente acha que é o, é o que é realmente importante e depois a gente descobre que aquilo não é o fundamental para o que a gente realmente quer como pessoa, como empreendedor, ou como gestor, ou como colaborador de uma empresa. Então fica essa questão. O que são recursos? A gente tem os recursos sociais e a gente tem os recursos econômicos. E quais são os nossos objetivos? 
Eu vou dar um foco um pouco maior devido ao tema do evento, acreditando que um dos principais objetivos que a gente tem é gerar visibilidade, gerar credibilidade, gerar relevância para que as pessoas possam confiar. Porque quando as pessoas confiam em nós, então a gente atingiu um ponto básico do objetivo. Porque uma vez que as pessoas confiam, elas vão comprar o que a gente sugerir, o que a gente propor. Seja um curso online, infoprodutos, é uma das grandes tendências hoje, os infoprodutos ou mesmo os produtos físicos. Mesmo um produto físico, a pessoa só compra de uma loja que ela confia. Então, pessoal, vamos continuar vendo esse bate-papo. Eu vou pensar aqui, vou pensar nos outros temas, mas basicamente eu imagino que eu vou dividir o meu bate-papo em sites, porque eu acho que é fundamental você ter um site bem planejado, fácil de gerenciar e que seja encontrado no Google. E as duas principais plataformas que eu recomendo hoje é o Joomla e o WordPress. Vou falar um pouco de Facebook, Facebook não é minha especialidade, eu confesso, mas eu acho que é importante você saber como usar o Facebook de uma forma eficaz e quando você precisa procurar apoio, isso mesmo, nem sempre você vai conseguir fazer sozinho, você precisa procurar apoio de outras pessoas. E vamos falar das outras redes sociais, o Instagram que surgiu de repente e se tornou a principal ferramenta de fotos, ou uma das principais ferramentas de fotos da atualidade. O Pinterest. O Pinterest é uma das maiores redes sociais também. Muito legal, eu adoro usar o Pinterest. Para mim, ele é uma rede social, é um favorito visual. Eu guardo tudo que eu acho interessante no Pinterest. Então, pessoal, vamos falar também de como contratar. Contratar agência digital? Será? Eu já tive três agências, eu quebrei todas elas. Eu confesso que eu não fui um bom gestor. Mas eu acredito que o modelo de agência digital também deve estar com alguns problemas. Tanto é que eu escrevi um artigo e fiz um vídeo sobre o declínio das agências digitais, onde eu faço uma provocação muito grande sobre o que realmente, como a gente deveria pensar nessa relação cliente-fornecedor. Eu acho que não deveria existir mais essa relação. Eu acho que são pessoas, pessoas querendo ajudar. Uma pessoa vai pagar pelo seu tempo e outra pessoa vai oferecer algo em troca. Então, outro tema muito relevante que eu gostaria que vocês refletissem é quais são os recursos que a gente tem? Tempo e dinheiro? Será que é só isso? Eu gostaria que vocês conhecessem um, um conceito chamado matriz 4D. Deixa eu mudar aqui um ângulo para mudar o visual. Matriz 4D é um, eu conheci através da Lala de Heiselin. Eu não sei se eu pronuncio direito, mas é assim que eu falo. A Lala ela é especialista em economia criativa e ela acredita, ela acredita não, ela tem um, um conceito que diz que além do 2D, que é o óculos que a maioria das pessoas usa, que é recurso, eu pago e você me dá o seu tempo. Então você me entrega um site, você me entrega uma campanha no Google, ou uma campanha no Facebook. Ela acredita que você também tem dois outros pilares, que é o pilar cultural e o pilar social. Então você não deve pensar só no, na troca pura e simples, você deve pensar que existe um cenário. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você precisa de um serviço e você tem algo que não é monetário para dar em troca. Por exemplo, um evento. Tem um evento... Vou dar um exemplo que é o evento Positivis. Vou fazer uma propaganda aqui do evento. O evento Positivis é um evento que o Irineu Toledo ele é um amigo meu que organiza eventos e reúne mais de 600 pessoas todo ano, em geral ali no Teatro Gazeta. Então ele tem uma moeda social muito grande, que é essa visibilidade. Então eu sempre ajudo ele e muitas vezes a principal moeda não é o monetária, e sim a parte social, o networking que eu vou gerar a partir desse evento. Então é muito importante lembrar que os recursos não são só tempo e dinheiro. Então a gente precisa enxergar com os olhos da matriz 4D, que é tempo, dinheiro, a parte cultural e a parte social. Então pessoal, vamos mais é, alguns vídeos, daqui eu vou colar, eu vou gravar mais alguns vídeos e eu até pensei, será que eu faço um super planejamento dessa palestra? Aí eu pensei, poxa eu lembrei da frase, que é uma das frases que está na parede do Facebook, feito é melhor do que perfeito. E eu também gosto de uma frase que é de minha autoria, que é não deixe o perfeccionismo te travar. 
Então eu decidi gravar essa conversa mais como um bate-papo, onde eu vou improvisando, eu vou lembrando dos temas gerais. Mas vamos nessa. Vamos assistir os próximos vídeos. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Eu vou viajar um pouco na maionese, como eu estou falando agora da matriz 4D e tal. Agora eu lembrei de outro tema, além da matriz 4D, é a, a questão da matrix. A matrix existe? O Augusto de Franco, que é outro dos meus mentores, ele tem um livro chamado Hierarquia, a Matrix Realmente Existente, onde ele coloca que a hierarquia é uma matrix que a gente carrega dentro de nós e que nos dias de hoje a gente precisa parar de focar nesse, nessa matrix, ou seja, na família, na escola, no trabalho, a gente tem sempre uma questão da hierarquia. E o Augusto de Franco, ele defende que a gente precisa deixar de querer ser uma pessoa super especial, ser a pessoa que está no ponto mais alto da hierarquia e a gente passar a pensar como uma pessoa comum. E uma pessoa comum não é uma pessoa igual às outras, é uma pessoa que pensa pelo bem comum, como tem a origem da palavra, commons. E, eu, e ele me inspira muito nesse sentido. Eu acho que hoje a gente deve fazer coisas pensando pelo bem comum e não em querer ser o melhor do que o outro. E hoje o que eu faço é isso, eu compartilho o conteúdo, eu sei que o que eu faço é com autenticidade e com a real, o real interesse em ajudar as pessoas a aprenderem e a usarem os recursos de forma mais eficaz. Então vamos para os próximos vídeos, pessoal. Obrigado e deixa só falar, a camisa que eu estou... Tô... Deixa eu mostrar, fazer uma propaganda. A Udemy é a maior plataforma de cursos online do mundo. E é gratuita, você pode colocar o curso de forma gratuita e depois você pode começar a cobrar pelo curso. E eu sou um dos professores da Udemy, eu sou, fiquei apaixonado, estou colocando vários cursos lá. E esse é outro recurso muito importante, cursos online. Bom, então vamos nessa pessoal, vou gravar os outros vídeos, depois vou fazer a colagem e também vou dizer que programas e que macetes eu estou usando para gravar e editar os vídeos. Um abraço e até os próximos vídeos, valeu! Olá pessoal! Aqui estou para fazer uma dica fundamental para a palestra Era Digital, como usar recursos de uma forma eficaz. A dica de hoje, na verdade são 10 dicas agora, desse bloco, é sobre 10 dicas de como fazer um bom site. É fundamental, eu trabalho com sites desde 1997, quando eu fiz o meu primeiro site. Então já participei de centenas de projetos de sites. Mas antes de falar das 10 dicas, eu quero só comentar onde eu estou. Eu estou no gabinete de trabalho do meu pai aqui em Salvador. Então vocês podem ver a enciclopédia britânica aqui em cima. E uma curiosidade, um toca-discos e uma, o meu, um aparelho de fita cassete. Eu lembro disso aqui quando era adolescente que eu ficava gravando fitas aqui. Mas vamos lá, curiosidades à parte do local onde eu estou. A primeira dica... É o site ele tem que ser muito fácil de gerenciar. Ele tem que ser fácil de gerenciar porque hoje em dia você precisa atualizar o site com muita facilidade. E hoje em dia existem ferramentas excelentes. Eu sou muito fã de duas delas. O WordPress, que sem dúvida é a mais popular que existe. Ela se tornou muito popular devido ao, à popularização dos blogs, porque ela nasceu como uma ferramenta de blog. E o Joomla, que é um sistema de gestão que eu adoro também, muito poderoso, para criar e gerenciar sites. Então, primeira dica, o site ele tem que ser muito fácil de gerenciar. Mas lembre-se, fácil de gerenciar para quem? Vai depender de cada cliente. Cada cliente vai ter uma preferência e um nível de conhecimento para gerenciar o seu site. E não podemos deixar de falar do Wix. O Wix é uma ferramenta, uma plataforma que se popularizou muito. Ele torna a criação de sites muito fácil, só tem um problema, o Wix ele é muito bonito, tem templates muito bacanas, mas ele não é muito bem estruturado para o Google, que vai ser uma das dicas. Então, primeira dica, um site fácil de gerenciar. A segunda dica é que tem uma boa arquitetura de informação. O que é arquitetura de informação? É você entrar numa página, entrar na home page, entrar em uma página interna e entender a navegação que você quer fazer. Você, sabe aquele site que você entra e percebe assim, onde está o botão de mais informações? Onde está o botão do calendário do curso? Onde está o botão de inscrição? O site ele tem que conduzir o visitante rapidamente para o objetivo do seu negócio. 
Então, a segunda dica é uma boa arquitetura, uma boa estrutura de informações. A terceira dica é que o site ele possa ser feito usando modelos. Você vai fazer um modelo pronto de um site ou você vai fazer um site do zero? Você vai criar um layout personalizado. Então, a dica que eu gosto muito, principalmente quando você fala de economizar recursos, economizar tempo, como a gente falou, tempo e dinheiro são recursos preciosos. Hoje em dia, existem templates, modelos de sites prontos, são centenas, existem centenas de templates prontos. E vários, existem várias empresas que vendem e comercializam templates, desde gratuitos até pagos, logicamente os pagos, você tem uma qualidade, um pouco, uma qualidade melhor. Então, tanto o WordPress quanto o Joomla, você tem temas prontos. Tem vários, eu vou colocar alguns, depois eu acho que, não sei se agora eu coloco aqui alguns sites, mas depois eu dou um jeito de colocar alguns sites de temas, para que você possa conhecer alguns sites de temas de WordPress e de Joomla. Então, primeira dica, um site fácil de gerenciar. A segunda dica, arquitetura de informação. A terceira dica, usar temas prontos para agilizar o trabalho. A quarta dica é a seguinte, é o seu site, ele aparece no Google? Essa é uma boa pergunta. Eu ministro cursos desde 2007 sobre marketing no Google. E uma coisa é certa, se você não está no Google, não aparece. Eu gosto muito da frase, bonito é aparecer no Google. Então, o seu site, aliado a um conteúdo planejado, ele deve aparecer no Google. Mas é fundamental que o seu site tenha uma estrutura que a gente chama SEO. Search Engine Optimization. Ele deve estar estruturado de uma forma que o seu conteúdo seja indexado da melhor forma pelos mecanismos de busca, principalmente o Google. Ok? Essa é a quarta dica. Aparecer no Google de forma eficiente. A quinta dica talvez seja um pouco polêmica. É você aprender a fazer seu site ou você contratar alguém, contratar uma agência ou contratar um freelancer. Bom, pessoal, eu tenho, uma, eu tenho um artigo, eu já tive três agências, eu confesso que eu não fui um bom gestor. A gente fez projetos muito legais ao longo de mais de 15 anos, mas eu confesso que eu não fui um bom gestor e as agências não se sustentaram. Aí eu acabei escrevendo um artigo chamado Declínio das Agências Digitais, onde eu faço uma dura crítica ao modelo de agência. Quando a gente tem agência e a gente foca só no dinheiro, e não no resultado do cliente, não tem jeito, isso não vai ser sustentável. Então, voltando à quinta dica, aprender ou contratar alguém para te ajudar. Eu daria a seguinte dica, eu gosto muito de freelancer, eu contrataria um freelancer, combinaria um valor por hora e combinaria um horário para trabalhar direto com ele. Por exemplo, se cobrar lá 50 reais por hora para ajudar a fazer um site, você combina ficar um dia inteiro. Um dia inteiro, 8 horas, é um dia de curso. É como se você estivesse fazendo um curso. Só que você está fazendo junto com a pessoa e ao mesmo tempo que você faz o seu site. Logicamente, se puder ser presencial, melhor. Mas hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem, não precisa ser presencial, correto? Então, talvez você contratar um freelancer com uma característica de organizar melhor o conteúdo, uma pessoa mais paciente para te ensinar... Um outro que seja mais designer, que te ajude a deixar o visual mais bonito. Então essa dupla já resolveria muito bem o problema. Então a quinta dica é aprender, sim, e também contratar um freelancer para te ajudar. Nem aprender sozinho e nem pagar 100% e ter o seu site pronto. A minha experiência diz que cliente que não se envolve acaba pagando mais caro e leva mais tempo para ter o seu site desenvolvido. Então a gente tem as cinco primeiras dicas. E agora vamos para as próximas cinco. A próxima é marketing de conteúdo. Eu já falo isso há muitos anos e agora as pessoas estão falando muito de marketing de conteúdo. A sua empresa deve gerar conteúdo relevante para o seu cliente. O seu cliente, sinto lhe informar, ele não está procurando o seu produto ou o seu serviço na internet. Antes de tudo, ele está procurando informações e conhecimento para poder tomar uma decisão. Então, se você coloca conteúdo relevante para ajudar as pessoas a tomarem a decisão, você está automaticamente sendo bem indexado, ganhando credibilidade na internet. Ok? Então, a quinta dica é 
estude, valorize, crie conteúdo de qualidade. E aí sim, se você não tem tempo, não tem talento para isso, contrate pessoas para te ajudar a criar conteúdo. Essa é a sexta dica, marketing de conteúdo. E a sétima dica, essa está totalmente ligada a marketing de conteúdo, é vídeos e animações. Você ter conteúdo no site só em formato de texto, foto e imagem é muito chato. Vamos considerar, concorda? Faça uma reflexão. Quais são os sites mais marcantes que você entrou nos últimos dias? Eu posso apostar com você que foram sites que tinham um vídeo de boa qualidade ou uma animação que explicasse o conceito do que aquela empresa queria passar para vocês. Então, invistam em vídeo e animações. E eu vou dar algumas dicas. Tem uma solução chamada Paltoon. Isso mesmo, Paltoon. Paltoon é uma ferramenta que permite criar vídeos animados com ilustrações de uma forma muito simples. É muito bacana o Paltoon e você tem a opção de começar de forma gratuita, mas logicamente os planos pagos tem uma, tem, você tem acesso a uma biblioteca de imagens e animações que vale muito a pena. Eu utilizo o Paltoon. E eu sou parceiro do, da Paltoon. Então, se você decidir utilizar, fala comigo, me procura que eu vou dar o apoio aí para você aprender a usar o Paltoon. Outra ferramenta muito legal é o Prezi. O Prezi, ele permite você criar anima, é, apresentações incríveis e depois você pode gravar uma apresentação em Prezi e ela se transforma num um vídeo muito bacana. Muitas pessoas utilizam o Prezi para criar vídeos. E, até, e vamos falando de vídeos, vamos falar do PowerPoint também? Muita gente não sabe, mas o PowerPoint pode exportar vídeo. Então, crie apresentações, ilustre, seja didático utilizando, mesmo que seja o PowerPoint, e depois exporte em vídeo. E coloque áudio, isso vai dar muito mais credibilidade, vai dar muito mais relevância ao seu conteúdo. A oitava dica, é, sexta dica é marketing de conteúdo... Sétima dica é Google e oitava dica eu diria que são as redes sociais, redes sociais principalmente o Facebook. Uma das dicas é que quando você compartilha conteúdo de sites, a gente está falando de sites, nas redes sociais você já reparou que quando você copia um conteúdo e vai publicar no Facebook muitas vezes ele não monta aquela imagem bacana que você esperava? Então analise e veja se o seu site monta essa imagem legal, porque na hora que você copia o endereço é, e vai publicar no, no, no Facebook ou no LinkedIn, é, no Twitter não porque não é tão focado em imagens, mas no Facebook ou no LinkedIn, ele precisa montar uma imagem bacana. Então você precisa colocar imagens legais, imagens que tem um tamanho razoável, um tamanho grande, que quando você publique no Facebook ou no LinkedIn, ele monte aquela imagem de apresentação daquele conteúdo de uma forma muito legal. E a nona dica é faça anúncios. Faça anúncios no Facebook, faça anúncios no Google. Teste, teste. É muito importante você ter um site bom, mas você também gerar tráfego pago, porque você pode escolher a palavra certa, escolher o momento certo, escolher o público certo, inclusive escolher a região que você quer que as pessoas vejam aqueles anúncios. Então, se você tem um bom site, você precisa gerar tráfego qualificado. Isso pode ser feito utilizando o tráfego pago, porque você se qualificar para entrar no orgânico, que é o gratuito, pode demorar alguns meses, se não anos, e muitas vezes você não consegue aquelas posições para, para aquelas palavras-chave que você valoriza e que é importante para a sua empresa. Bom pessoal, e a décima dica é Google Analytics, estatísticas, você precisa saber as estatísticas do seu site, imagina você ter uma conta do banco e você nunca olhar o extrato dessa conta, você não sabe o que está acontecendo, você precisa acompanhar, e o Google Analytics permite que você monitore todas as visitas do seu site, e a dica que eu dou para Google Analytics é, veja todo mês como anda o número de visitas do seu site. Veja também quais são as páginas mais visitadas. Essa é uma dica muito importante. Eu sempre vejo quais são as páginas mais visitadas. Às vezes eu tenho alguma surpresa, porque uma das páginas indexou bem no Google e começou a ter visitas. 
Aí o que é que eu faço? Eu olho essas páginas, vamos supor, as três, melhor, as três páginas mais visitadas. E aí eu vou nela, nessas páginas e faço toda uma revisão da arquitetura de informação. Eu vejo se a proposta, o conteúdo está bem adequado. Eu vejo se tem um vídeo. Se não tiver um vídeo e a página tem mil visitas por mês, eu vou lá e coloco um vídeo. Por exemplo, eu tenho uma página no meu blog que é Quem Mexeu no Meu Queijo, que é um resumo do livro. Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, essa página tem quase mil visitas todo mês. Então, eu tenho que olhar... Eu tenho que ver se tem um vídeo bacana. Às vezes eu quero promover alguma coisa que fala sobre mudanças. E aí eu coloco um destaque nessa página. Então é muito importante vocês olharem as páginas mais visitadas. Ou seja, monitorarem as estatísticas do site. Essa é a décima dica. Acompanhe o, as estatísticas de visita do seu site. Então pessoal, espero que tenham gostado desse bloco. Vamos lá às 10 dicas. As 10 dicas são... Faça, tem um site fácil de gerenciar, mantém a arquitetura de informação dele muito bem feita, a arquitetura de navegação muito boa, utilize temas prontos para facilitar e agilizar a produção do site. Qual é a quarta dica agora? Temas prontos. Nossa, até eu esqueci a quarta dica agora, mas vou pular para a quinta, que é aprender e usar freelancers. Aprender ao mesmo tempo que você contrata alguém. Eu estou devendo... A Quarta dica, depois eu coloco aqui também caso eu esqueça. Final feito é melhor que perfeito. Deixa eu ver se eu lembro. É, quarta dica, arquitetura. Depois eu vejo. A sexta dica é marketing de conteúdo. A sétima dica são os vídeos, você cuidar bem dos vídeos, a, gerar vídeo, criar esse hábito de gerar conteúdo em vídeo. A oitava dica são as redes sociais, você deixar o site com imagens bacanas para que quando compartilhe fique bacana nas redes sociais. A nona dica é faça anúncios no Google e anúncios no Facebook para promover o seu site. E a décima dica são as estatísticas do Google Analytics. Bom pessoal, fiquei devendo a quarta dica, que eu acabei esquecendo, mas depois eu coloco aqui na legenda para vocês. Ok pessoal, então vamos até o próximo bloco, aprendendo a usar recursos na era digital de uma forma mais eficiente. Um abraço e até mais. Deixa eu dar uma panorâmica de novo aqui na no escritório do meu pai. Esse escritório eu aprendi a datilografar aqui quando era adolescente, imagina. É isso aí, pessoal. Até mais. Olá, pessoal. Agora eu gostaria de falar sobre um pouco do Facebook. Como eu falei, o Facebook não é minha especialidade, mas eu acho que para nós pensarmos nesse bate-papo, eu gostaria de propor algumas reflexões. Quais são as principais ações que você pode fazer no Facebook? Bom, uma delas é criar a página da empresa. Essa é uma básica que praticamente toda empresa deve criar. Mas, no caso de você ser um profissional liberal, onde a empresa é você, o seu jeito de atuar é a forma mais importante dentro do Facebook. E também você tem a questão de participar dos grupos e das comunidades. E, por último, você tem os Facebook Ads, os anúncios do Facebook que são muito eficientes. Você pode gastar muito pouco e obter uma visibilidade muito boa dentro do Facebook. Primeira dica, qual é a minha sugestão? Como eu falei logo no início, nos outra, nas outras conversas, eu acredito muito no modelo de você contratar um freelancer, combinar um valor hora e você sentar com a pessoa online ou presencial e fazer sua primeira campanha. Faz uma campanha, coloca um valor e testa. Na internet a gente aprende testando, errando e corrigindo os erros. É assim, simples assim, dessa maneira. Não adianta você fazer um mil planejamento e não, fazer, não colocar em prática. Então, minha opinião, primeiro você testa e faz as campanhas do Facebook, cria a sua página, faz alguns testes de você criar campanhas direcionando para a página, para você aumentar o número de curtidores, faz campanhas direcionando para o seu site, lembrando, lembra? Ah, no módulo anterior, anterior você tem que ter um site muito bem feito, com um conteúdo muito bom para converter as pessoas. Mas quando a gente fala de gerar relevância, gerar influência dentro do Facebook, eu faço uma pergunta. Dependendo do que você tem de perfil, do número de amigos, às vezes você não tem tanta relevância quanto alguém que é gestor de uma comunidade. Então uma das sugestões é, de novo, conversar, contratar com um, um ou mais freelancers e propor um trabalho em conjunto. 
de novo, se você quer atuar numa área, por exemplo, estética, e você não tem uma influência muito grande, procure as pessoas que são influenciadoras. Então, minha primeira dica é você se relacionar. Como eu falei no, logo no primeiro, na primeira conversa, são pessoas. Então, primeiro com, conheça as pessoas mais influentes que você percebe que elas influenciam, que elas têm posts onde as pessoas comentam e interagem muito com essas pessoas. E procure fazer um, uma relação de amizade e procurar descobrir como vocês podem fazer negócio juntos. Simples assim, pessoas falando com pessoas e procurando se ajudar. Ok, pessoal? Então essa parte do Facebook eu queria deixar gravado aqui, porque eu estou indo embora agora para São Paulo. E eu estou aqui no quintal da casa dos meus pais, aqui em Salvador. Então fica essa dica, foco nas pessoas, no relacionamento e não necessariamente na parte técnica somente. Então deixa eu dar um panorama aqui, só para vocês verem onde eu estou. Um lugar maravilhoso que é o quintal, minha mãe adora plantas. E bom, então é isso aí. Eu continuo de São Paulo nos próximos vídeos. Um abraço, até mais. Aqui é o Márcio Ocabe. E vamos para mais um módulo da palestra do COIMID, Era Digital Usando os Recursos de Forma Eficaz. Bom, eu já voltei para São Paulo, eu tinha gravado alguns vídeos em Salvador, infelizmente não deu tempo de gravar todos, mas vamos lá, vou gravar aqui de casa mesmo. Agora o tema que eu quero tratar com vocês é Marketing de Conteúdo e SEO, Search Engine Optimization que são as estratégias para você ter o seu conteúdo encontrado não apenas no Google, mas no YouTube e em outros sites de busca. O que seria marketing de conteúdo? Bom, eu ministro cursos de marketing no Google desde 2007. E eu queria contar uma história para vocês que desde que eu ministro cursos eu falava que os jornalistas tinham a faca e o queijo na mão, porque eles são os profissionais que estudaram para teoricamente trabalhar bem o conteúdo. Mas o que a gente está vendo na realidade é que muitos jornalistas eles não estão se adaptando a essa nova realidade digital. E que a gente tem visto blogueiros ou blogueiras na área de estética principalmente conseguindo se posicionar com grande relevância e muitos deles ganhando dinheiro com o conteúdo, seja em blogs, seja em vídeos ou seja com outros tipos de conteúdo. Então, o que seria o marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo são estratégias onde você utiliza o conteúdo que seu cliente, o seu potencial cliente está buscando na internet, ou seja, ele está lá no YouTube buscando uma receita ou como fazer uma determinada atividade. Quando ele encontra aquele vídeo, você tem a oportunidade de interagir e transformar essa pessoa em um potencial cliente. Ok, mas como que eu faço conteúdo? A minha empresa, ela presta um serviço X ou Y, como é que eu vou lidar com isso? Vou dar um exemplo de uma empresa, agora eu vou lembrar de um amigo meu. O meu amigo da Prestos tem uma empresa que tem o um trabalho de secretárias compartilhadas. A Prestos, inclusive, eu utilizo. Basicamente é o seguinte, a pessoa liga e uma secretária atende. Mas isso está num nicho de muita concorrência, que são os escritórios virtuais, são os telefones IP e vários outros. Mas no final, qual é a estratégia que você pode adotar? Você fazer com que as pessoas quando buscam como fazer um atendimento telefônico de qualidade. Esse tipo de conteúdo você vai ajudar, vai ensinar o usuário a ele aprender com você. E quando ele aprende, ele, você ganha credibilidade. E você ganha a possibilidade dele é, se interessar em comprar seu produto ou serviço. Então, no caso desse meu amigo, o atendimento telefônico seria o pilar do trabalho. Agora eu vou dar um exemplo meu pessoal que foi muito bacana e que aconteceu no LinkedIn recentemente. Eu fiz um, um vídeo, eu gravei um vídeo como fazer networking no LinkedIn e postei no grupo da Você S.A. Para minha surpresa, eu, eu já estou com mais de 300 e-mails cadastrados apenas com um vídeo e um post no LinkedIn. Isso a gente pode chamar de marketing de conteúdo. Mas como as pessoas gostam de dar nomes mais rebuscados, esse, essa área também é conhecida como inbound marketing, onde basicamente você tem a seguinte estratégia, você, na internet você tem milhões de pessoas que são estranhas, elas não te conhecem. 
Então, quando elas acessam o seu conteúdo, elas podem se tornar um contato, desde que ela deixe um e-mail de contato. Então, por isso que uma das estratégias de marketing de conteúdo mais utilizadas são as landing pages, onde você tem uma página muito focada em um assunto. Por exemplo, eu tenho uma landing page do e-book gratuito de Prezi. Então, para as pessoas baixarem um e-book gratuito de Prezi, o tutorial de Prezi, ela precisa colocar o nome e-mail. E essa landing page ela já tem, ela tem 70% de conversão. Ou seja, de cada 100 pessoas, 70 deixaram seus contatos. E com isso a gente gerou uma lista. Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo é transformar contatos em alunos. Vamos chamar alunos online. Então, eu começo a nutrir. Essa é a... É o termo que a gente utiliza, nutrir esse contato com conteúdo de qualidade para que ele possa eventualmente começar a consumir o nosso conteúdo. Então esse é o termo que eu aprendi usando a RD Station. Agora eu vou fazer uma propagandinha da RD Station. A RD Station é uma das plataformas de inbound marketing mais populares e ela é uma empresa brasileira, lá de Florianópolis. Então eu utilizo a RD Station e então eu faço lá o, a landing page para capturar o e-book de Prezi. Aí eu posso fazer um e-mail marketing e oferecer uma aula gratuita. Eu posso oferecer outros recursos e as pessoas vão preenchendo e eu vou transformando isso em um funil de vendas. Até que aquele aluno dos conteúdos, das aulas online gratuitas, eles podem se transformar em um aluno pago ou ele pode se transformar em um cliente da minha empresa. E tudo isso está diretamente ligado ao SEO, ao posicionamento no Google, por qual razão? Porque muitas pessoas não sabem, mas qual é o principal critério de posicionamento no Google? Muitas pessoas acreditam que é só ter quantidade de conteúdo. Isso é um mito. Na verdade, um dos principais critérios de posicionamento no Google é você ter vários links apontando para o seu site. Mas a pergunta que eu faço é, por que alguém apontaria para o seu site? As pessoas apontam para outros sites que têm conteúdo relevante, conteúdo original, conteúdo de qualidade. Então isso é o que a gente chama de backlinks. Backlinks são... é como se fossem votos. Se a gente pensar como se fosse uma eleição, se você tem muitos links apontando para você, para um determinado tema, por exemplo, Prezi, eu acabo me posicionando bem para cursos de Prezi, para tudo que for relacionado ao tema, ao tema Prezi. Caso vocês não saibam, Prezi é uma ferramenta de apresentações muito legal, sou muito fã dessa ferramenta. Então vamos lá, falando de marketing de conteúdo, quando você tem conteúdo de qualidade, você começa a ter as pessoas linkando com o seu conteúdo. Mas eu vou fazer uma perguntinha para vocês, o que é que é conteúdo? Muitas vezes a gente associa conteúdo a uma página, a um e-book, e-book sim é um conteúdo de qualidade, mas o princip a principal mídia da atualidade para geração de conteúdo são vídeos, vídeos como esse. Se você tivesse que ler toda essa quantidade de conteúdo, talvez você não lesse, mas assistir um vídeo é muito mais dinâmico, as pessoas ficam muito mais engajadas. Então uma das dicas é você vai ter que aprender a editar vídeos, você vai ter que aprender a gravar. Eu falo que muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas têm um certo, uma certa inibição ou até medo de falar com a câmera, com a filmadora. Mas eu posso afirmar que é prática. Você precisa praticar, porque a melhor pessoa para gerar conteúdo para a sua empresa é o próprio gestor, é o próprio fundador da empresa. Você não consegue terceirizar não consegue, você não consegue contratar alguém para gerar um conteúdo em vídeo de qualidade para a sua própria empresa. Ok? Então fica essa dica também de marketing de conteúdo. Não tem como fugir, vocês precisam gerar vídeo. E falando de uso de recursos, eu estou utilizando aqui uma handcam da Sony, que eu, eu carrego ela para todos os lugares, e um tripé. Então está super tranquilo. Que gasto eu estou tendo aqui? Eu estou usando os recursos de uma forma muito eficaz. Então fica essa dica, se você pensar no seu bolso, com certeza você vai superar essa inibição de falar com, com a câmera, de falar com vídeo, mas entre em contato comigo no meu blog, marciocab.com.br, porque esse é um tema que eu quero criar grupos de estudo aqui para a gente discutir esse tema de como falar bem com os vídeos, para gravar bem vídeos. Agora eu quero dar uma dica de conteúdo. 
Ok, Márcio, você está falando de marketing de conteúdo, mas eu não, eu não sou uma pessoa que consegue falar, é, improvisar e falar. Para você é fácil, porque você é palestrante, você já está acostumado. Então, eu não sei. Eu não sei falar, não sei escrever, não tenho muito hábito de escrever nem de falar. Como é que eu posso, que tipo de conteúdo eu posso gerar? Agora eu vou dar uma dica de um tipo de conteúdo que eu garanto que você consegue gerar. Livros. É muito comum você ver no YouTube resenhas em vídeo, as pessoas comentando sobre determinados livros. Então eu vou fazer uma propagandinha aqui de alguns livros que eu gosto muito e que eu acho que são fundamentais para te ajudar também nessa estratégia de marketing de conteúdo. Um deles, eu sou fã, eu deveria ter comprado há muito tempo, chama As Armas da Persuasão. Esse livro, do Robert Cialdini, ele, lida, ele explica os seis princípios psicológicos que levam o ser humano a tomar decisões. Quais são esses princípios? Esses princípios são a reciprocidade, você dá algo para alguém e a pessoa se sente obrigada em devolver esse, esse presente. A, a, o compromisso e a coerência, quando você, por exemplo, você toma uma decisão e você preenche uma ficha e assina, aquilo é um compromisso. Quando você assume um compromisso com alguém, você tem que ter a coerência de seguir aquilo e de aplicar aquilo. Então, por isso que quando você paga uma academia, você assumiu o compromisso. Por isso que você passa a ter a coerência de ter a disciplina de participar, de, de frequentar a academia. O outro princípio é o princípio da autoridade. As pessoas veem pessoas que têm autoridade e elas tomam decisões se elas percebem essas pessoas como pessoas de autoridade. Outro princípio é afeição. As pessoas compram das pessoas que elas gostam. E esse é um dos motivos porque o marketing de afiliados é uma das grandes tendências do marketing digital. Então pesquisem sobre marketing de afiliados, que é a grande tendência de você indicar produtos e serviços, infoprodutos, e você ganhar uma comissão em cima desse produto ou serviço. Deixa eu dar uma colada aqui. A aprovação social, esse eu acho o máximo. As pessoas fazem o que todo mundo está fazendo. Eu, eu às vezes chamo isso de síndrome da boiada. Está todo mundo indo em uma direção, as pessoas seguem. Então, isso daí também é uma arma de persuasão muito importante. Depois você tem escassez. Isso é o sexto princípio. Quando você percebe que está faltando, você vai ter esse princípio da escassez. Por exemplo, nos infoprodutos é muito natural e faz parte sim, do, da regra. Você tem um prazo para tomar uma decisão. De, terminou aquele prazo, você não adquiriu o produto, você perdeu o prazo. Isso é uma regra de escassez também, é uma regra da, de persuasão. Esse livro, eu vou, eu estou devendo gravar um, uma, um comentário mais completo desse livro. Então, acessem o meu blog e me cobrem, porque eu vou gravar. Eu estou até pensando em fazer um curso sobre as armas da persuasão. Outro livro bacana é o livro do Steve Jobs. Faça como Steve Jobs e crie apresentações incríveis a qualquer momento. Nesse livro, o autor Carmen Galo ele faz um raio-x de tudo que o Steve Jobs usa, as técnicas das suas apresentações. Mas esse eu tenho no meu, eu já tenho gravado. É só você procurar no meu canal do YouTube. É só entrar no meu blog, clicar no íconezinho do YouTube e você consegue pesquisar esse livro. E por último, a era da curadoria. Bom, eu costumo dizer nas minhas palestras que quando você tem um livro escrito pelo Mário Sérgio Cortella e pelo Gilberto de Menstein, esse livro você precisa comprar. Mas... O subtítulo me interessou muito. O que importa é saber o que importa. E essa palestra, de certa forma, é isso. Eu estou trazendo um bate-papo para vocês, não só temas de marketing digital, mas também outros conceitos que talvez vocês nunca tinham ouvido falar. E eu fiquei apaixonado por esse livro, A Era da Curadoria, super fininho, recomendo que vocês comprem. Ainda não gravei um vídeo sobre ele, mas eu vou gravar. Está na minha lista de, de tarefas, de atividades. Mas o que o Mário Sérgio Cortella e o Gilberto de Menstein, de certa forma, eles falam no livro, é que hoje você tem uma era de informação tão rápida, onde você é ao mesmo tempo autor e leitor, então é uma quantidade de informações tão grande que você não sabe o que você vai acessar. Então o COIMID, que é esse Congresso Internacional de Mídias Digitais, que foi organizado pela, por Érica Viegas, que fez um trabalho de curadoria fenomenal, escolhendo ótimos palestrantes, e como eu falei, eu me sinto até honrado de estar aqui junto com esses palestrantes, ela fez um trabalho de curadoria. Então, isso tem valor. O que importa é saber o que importa. Então, as pessoas assistem as palestras, as pessoas depois compram acesso ouro. Aliás, por favor, 
eu vou ter o meu link de afiliado e eu vou dar algumas, alguns, alguns benefícios adicionais para quem comprar o Acesso Ouro comigo, então visite o meu blog, marciocab.com.br, mas é fundamental que vocês vejam, as pessoas, os palestrantes realmente são muito bons, são pessoas de mercado, eu pesquisei cada um deles e eu conheci pessoas fantásticas que eu não conhecia graças a quem? Graças à curadoria da Erika Viegas que organizou esse evento para a gente. Bom pessoal, então o que eu acabei de fazer com vocês usando o livro também é uma técnica. Vocês ficaram curiosos, então vocês vão me procurar, quem se interessou por esse livro vai acabar indo no meu canal, entrando em contato comigo, isso é inbound marketing. Então eu gosto muito de pensar hoje estratégias de marketing digital muito mais focado nas pessoas. Então eu lembro, eu lembro que quando surge um tema, acaba virando meio que uma corrida do ouro. Então a corrida do ouro de fazer sites, a corrida do ouro do, do e-commerce, a corrida do ouro do SEO. Quando eu chamo corrida do ouro é quando você tem muita gente oferecendo serviço, mas focando em ganhar dinheiro do cliente. E o marketing de conteúdo também está acontecendo isso, mas eu acredito que já é um pouco mais difícil, porque o cliente ele precisa se conscientizar que o ouro está com ele. É ele que precisa falar. As pessoas querem ouvir a pessoa que tem esse conteúdo. Inclusive eu vou dar um exemplo de educação financeira. Eu, a Tereza Taira é uma educadora financeira. Ela inclusive está virando uma sócia minha. Estou falando aqui em fazer uma propaganda da SBAP, que é a empresa, minha empresa de apresentações, que é a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais, e ela se tornou apaixonada por educação financeira porque ela superou problemas de dívidas. Isso é muito natural, quem supera uma, uma dificuldade acaba querendo compartilhar. E ela, apesar dela dizer que ela é tímida, ela tem medo de falar para a câmera, eu fiz um teste, de, eu gravei alguns vídeos com ela, e ela fala muito bem sobre educação financeira. Então, o que eu quero dizer é que se você tem um conteúdo de qualidade, você sente que as pessoas, os seus amigos, você tem uma autenticidade, você realmente quer ajudar as pessoas com o seu conteúdo, com a sua empresa, comece, não deixe para depois. Comece a gravar um vídeo, dois, teste, mande para mim, eu terei o maior prazer em conhecer, em saber que eu influenciei as pessoas a gravar vídeos. Eu, eu, eu lembro sempre do Carlos Felski, é um colega palestrante, que ele falou, Márcio, quando eu ouvi a frase que você disse, não deixe o perfeccionismo te travar, comece a gravar vídeos, ele começou a gravar vídeos por causa dessa frase. Então, o meu recado é o mesmo para vocês, não deixe o perfeccionismo te travar, comece agora a gerar o conteúdo em vídeo, podcast, podcast também é muito legal você gravar, podcast sobre um assunto, aí é muito mais fácil porque não precisa ter o vídeo, então se você não quer se preocupar muito com a imagem, só a voz já, tá, já também é muito legal. E tem um site chamado SoundCloud, anotem aí, vou colocar aqui do lado, soundcloud.com, que é como se fosse um YouTube de áudios, então é muito fácil você gravar usando SoundCloud. Bom, se deixar aqui eu vou falar muito de marketing de conteúdo e eu também quero finalizar, vai ter o último bloco que eu quero falar um pouco sobre outras redes sociais, mas por enquanto eu quero fechar esse bloco deixando essa mensagem para vocês. Criem conteúdo, criem um blog, eu acho fundamental toda empresa, toda pessoa, eu diria não empresa, a pessoa, dependendo da sua área de atuação, deve ter sim o seu blog. Não custa nada você fazer um conteúdo por mês, um por semana, um por mês que seja. Quando você menos esperar, você vai perceber que começa a ganhar relevância. Mas aliado ao blog, um canal no YouTube para você praticar, gravar vídeos. E também, por último, o que é que eu ia falar mais? Agora, hum, conteúdo. Esse eu vou falar melhor na próxima aula, no próximo bloco, mas eu, eu gosto muito do Pinterest. O Pinterest é uma... É uma das maiores redes sociais, muitas pessoas não sabem, mas você consegue compartilhar imagens, fotos, mas a melhor forma que eu encontrei para eu utilizar o Pinterest é como um painel visual, um, é, um favoritos visuais, visual. Todos os conteúdos que eu acho interessante na internet, eu crio um painel no Pinterest, eu colo e vou criando um painel. Então, se eu vou escrever um artigo, eu faço um painel, se eu estou assistindo uma palestra, eu crio um painel. Então, mas é o meu favorito visual. 
Então eu, o Pinterest é muito interessante, recomendo que vocês aprendam a utilizar, basta digitar no Google como usar o Pinterest, é um botãozinho que você acrescenta no seu Google Chrome, no Firefox, e com um botãozinho, um clique, você consegue ir salvando os favoritos e vocês verão que o Pinterest é muito legal também. E na minha opinião é como se fosse um mini blog do que você pesquisou, ou seja, da curadoria, do que você selecionou na internet de bom para as outras pessoas. Bom pessoal, esse módulo acho que ficou um pouquinho mais longo, mas espero que tenham gostado. Marketing de conteúdo é um dos temas que me apaixonam bastante. E, bom, e agora só falta mais um módulo para a gente falar um pouco mais sobre outras redes sociais e a gente fecha essa palestra do Coimid usando recursos de forma eficaz. Um abraço e até mais. Olá pessoal, aqui estou eu novamente para o último bloco, o último módulo da palestra Era Digital usando recursos de forma eficaz. Nesse módulo, nesse último bloco, eu queria falar um pouco sobre outras redes sociais. A gente falou do Facebook, naturalmente, comentei um pouco do Pinterest, mas eu queria ampliar um pouco. Eu não quero transformar esse, essa conversa em uma aula, até porque tem muitas redes sociais que a gente nem sabe que existe. Então, quando a gente fala do tema usando recursos de forma eficaz, eu falei logo no início que recursos você tem tempo e dinheiro, que é o tradicional, mas você também tem outros recursos como o social e o cultural. Então é muito importante você avaliar todos esses recursos. Então quando a gente fala de Facebook e LinkedIn, que eu diria que são as duas grandes redes sociais, uma com perfil mais pessoal e a outra com perfil mais profissional, eu estava até tendo esse papo hoje com um conference, que seria assim, o mais importante a gente focar nas pessoas. E primeiro, a gente precisa focar nos nossos próprios clientes, nos seus clientes e entender quem são realmente o perfil dos meus clientes típicos. A gente tem um conceito chamado persona, que é, persona é quando você dá nome para os seus clientes, você dá o nome, a idade, a característica, você realmente define como se fosse uma pessoa. Então você define, o Cláudio tem 30 anos, ele gosta de internet, ele é um aficionado por tecnologia, ele usa muito o LinkedIn, o Twitter, e aí essa pessoa vai ser a sua persona para a sua empresa. Mas voltando ao tema das redes sociais, imagina que você tem o seu perfil de cliente. Agora você vai conseguir entender qual é a rede social, qual é o lugar que eu vou, ter mais, que eu vou conseguir obter mais resultados com menos recursos, porque essa é a ideia, usando recursos de forma eficaz. Se você imagina uma rede social que você não tem muita habilidade, não usa, não gosta, de repente você não usa o Twitter, mas o seu cliente está no Twitter, como que eu resolvo esse problema? Então a minha sugestão é muito próxima do que eu já falei, é primeiro a gente precisa contratar alguém que usa, de verdade, um freelancer, senta com ele, primeiro tem uma aula, tenta gostar, tenta imaginar pelo menos como é, qual é a graça de usar aquela ferramenta. Não, crie, não tenha preconceito. Por exemplo, agora tem uma rede uma das maiores está crescendo muito, que é o Snapchat. O Snapchat é como se fosse um WhatsApp com as mensagens que são autodestrutivas, as mensagens não ficam armazenadas. Então, adivinha, está crescendo muito entre os jovens, os jovens têm usado muito. O WhatsApp já se tornou super popular, mas eu diria que quase, principalmente entre os adultos, o pessoal mais velho, quase todo mundo usa o WhatsApp. Mas o Snapchat, que você talvez nunca tenha ouvido falar, ele é uma ferramenta que, de mensagem instantânea e também está crescendo muito. Eu confesso que eu é, até participei de um debate sobre o Snapchat, mas eu não sou usuário do Snapchat. Mas a provocação que eu faço é, procurem pessoas que usam, pesquisem, descubram quem são as pessoas que usam, que gostam, e aprenda com elas. Então eu sempre gosto de entender que o primeiro uso eficaz dos recursos é você aprender, você entender, você entender qual é a graça daquela plataforma para aquela pessoa, mesmo que não seja para você. Ok, Márcio, mas e aí? E depois, o que é que eu faço com isso? Aí você decide se aquela plataforma vale a pena você investir para a sua, para o seu objetivo ou não. Agora uma coisa é certa, se aquela rede social você tem muitas pessoas que te interessam usando aquela rede social, não tem como fugir, você precisa entrar no uso dessa rede social. 
mas eu vou contratar a minha agência, o meu freelancer? Não, eu diria que o primeiro passo é você descobrir alguém que usa, porque gosta mesmo. E preferencialmente você deveria buscar alguém que goste do seu produto ou serviço. Então vou dar um exemplo. O Pinterest ela é uma das maiores redes sociais, uma das redes sociais que mais cresce, porque ela é uma rede social onde as pessoas escolhem, selecionam conteúdo, postam imagens, e quando você busca qualquer tema, principalmente temas ligados à decoração, à moda, à fotografia, tem cada ideia maravilhosa. Eu estava pesquisando sobre quadros e a gente viu uns quadros, umas, uns estilos, um quadro de família em forma de árvore. Então você descobre coisas. Esse é o conceito do Pinterest. Você descobre coisas porque as outras pessoas já selecionaram. Aí a pergunta que eu faço, você... Tem uma empresa que trabalha com quadros, por exemplo. Inclusive tem uma empresa aqui perto da Saúde, que é onde eu moro, que é uma empresa que tem quadros a domicílio. Eu pesquisei no Google e achei pelo Google, pelo Google Maps, inclusive, que é uma empresa de quadros. E aí, olha que bacana, uma empresa dessa, para ter alguém que possa ajudar nas redes sociais no Pinterest, ela deveria ter alguém que goste de decoração, alguém que goste do tema, porque aí ela vai pagar muito menos do que se ela fosse pagar para alguém que não gosta do tema. Veja que coisa ilógica. Se eu vou pagar para alguém e essa pessoa não gosta muito do meu tema, do meu trabalho, não tem como ela se envolver de verdade. Eu queria fechar esse módulo que vai ser um pouco mais curto e fechar também toda a palestra, que ela faz, esse módulo faz parte da palestra era digital, usando recursos de forma eficaz, eu queria fechar com qual conclusão? Na prática, são pessoas se relacionando com pessoas. Então, eu não gosto muito do tema cliente fornecedor. Então, quando falo usando recursos, vamos pensar pessoas. Primeiro, você deve conectar com pessoas éticas, pessoas autênticas, pessoas que realmente queiram crescer junto, queiram crescer junto com a sua empresa. E aí sim, você criar um relacionamento primeiro pessoal, para depois você entrar na negociação do profissional. Eu acho que eu tenho uma, eu gosto muito de fazer a seguinte provocação. A pessoa que você contratou para fazer o seu site, para fazer suas redes sociais, para fazer qualquer trabalho seu, vamos focar mais no digital. Ela gosta tanto do seu trabalho que ela faria de graça? Ela admira o seu trabalho, admira o seu produto, o serviço, ela seria seu cliente? Ela compraria de você? Se a resposta for não, eu questionaria se, isso, se você vai ter um resultado adequado para esse projeto. Então, pessoal, para concluir essa palestra, Era Digital, usando recursos de forma eficaz, eu gostaria de deixar claro que não importa qual é o tema, e-commerce, que é muito importante também, blog, vídeo, redes sociais, você tem palestrantes fantásticos em balde marketing, landing pages, e-mail marketing, a quantidade de conteúdo que teve no CoinMid é, até eu fiquei impressionado com a qualidade e a quantidade de conteúdos. Mas o que mais importa de verdade para você, você usar de forma eficaz é você montar uma equipe, ter uma equipe que seja um misto de equipe da sua empresa, ou você mesmo, se você for a empresa, com pessoas que gostam do seu trabalho. Então, uma vez que você tem as pessoas, a equipe, o time, as pessoas sintonizadas, o trabalho é uma consequência. Eu posso afirmar isso porque eu tive três agências, eu não lembro se eu contei no início da conversa, mas eu acabei quebrando todas elas, eu confessei, confesso que eu não fui um bom gestor, mas hoje refletindo eu percebo que a maioria dos trabalhos eu não pegava porque a gente gostava, porque a gente queria, a gente pegava porque precisava pagar as contas da agência, ou porque a gente estava focado no lucro. Então fica essa sugestão, agradeço a Érica Viegas por essa oportunidade de ter esse bate-papo com vocês, espero que tenham gostado das dicas, da conversa, como eu falei, eu preferi conduzir num estilo de bate-papo, que é o meu estilo hoje de conteúdo. E eu estou à disposição de vocês no marciocab.com.br, que é o meu blog onde eu coloco todos os meus conteúdos. É só você entrar na homepage e você tem os meus posts mais recentes. No meu canal do YouTube, é só pesquisar marciocab.com.br no YouTube. 
e o meu blog, de, o meu site de palestrante, que é o marcioocabe.com. Bom, pessoal, agradeço essa oportunidade e eu estou à disposição nas redes sociais para a gente manter contato. Um abraço e até a próxima! E aí eu comecei a questionar muito o modelo educacional do meu filho. E há seis meses atrás eu conheci um projeto de escola de programação robótica e eu nunca vi meu filho tão feliz assistindo uma aula. Só tinha um detalhe, é, não tinha horário e eu não achei o valor.